в номерах. «Послушайте, милейший!» — набросилась на хозяина багровая и брызжущая жилица 47-го номера полковница Нашатырина. «Или дайте мне другой номер, или же я совсем уеду из ваших проклятых номеров!» «Это вертеп!» «Помилуйте, у меня дочери взрослые, а тут день и ночь одни только мерзости слышишь!» «На что это похоже?» «День и ночь! Иной раз он такое выпалит, что просто уши вянут!» Просто как извозчик. Хорошо еще, что мои бедные девочки ничего не понимают, а то хоть на улицу с ними беги. Он и сейчас что-то говорит. Вы послушайте. Я, братец ты мой, еще лучше случай знаю, донесся хриплый бас из соседнего номера. Помнишь ты поручка Дружкова? Так вот, этот самый Дружков делает однажды клоп штосом желтого в угол, и по обыкновению, знаешь, высоко ногу задрал. Вдруг что-то тресь! Думали сначала, что он на бильярде сукно порвал. А как поглядели, братец ты мой, у него Соединенные Штаты по всем швам. Так высоко задрал бести ногу, что ни одного шва не осталось. А тут в это время дамы были. Между прочим, жена этой слюни под поручка Акурина. Акурин взбеленился. Как он, мол, смеет вести себя неприлично при его жене. Слово за слово. Знаешь ведь наших. Посылает Акурин к Дружкову секундантов. А Дружков, не будь глуп, и скажи, и скажи. Пусть он посылает не ко мне, а к портному, который шил мне эти штаны. Он ведь виноват. Лиля и Мила, дочки полковницы, сидевшие у окна и подпиравшие кулаками пухлые щеки, потупили заплывшие глазки и вспыхнули. «Теперь вы слышали?» — продолжала Нашатырина, обращаясь к хозяину. «И это, по-вашему, ничего?» «Я, милостивый государь, полковница. Муж мой воинским начальником. Я не позволю, чтобы почти в моем присутствии какой-нибудь извозчик говорил такие мерзости. Он, сударня, не извозчик, а штабс-капитан Кикин из Благородных-с. Если он забыл свое благородство до такой степени, что выражается как извозчик, то он заслуживает еще большего презрения. Одним словом, не рассуждайте, а извольте принять меры. Ну что же я могу сделать, сударыня? Не вы одни жалуетесь, все жалуются, да что же я с ним сделаю? Придешь к нему в номер и начнешь стыдить. Ганнибал Иванович, бога побойтесь, совестно. А он сейчас к лицу с кулаками и разные слова, накоси, выкуси и прочее безобразие. Проснется утром и давай ходить по коридору в одном, извините, нижнем. А то вот возьмет револьвер в пьяном виде и давай садить пули в стену. Днем винище трескает, ночью в карты режется, а после карт драка. От жильцов совестно. Что же вы не откажете этому негодяю? Да не что вы, Куришеткова. Задолжал за три месяца, уж мы и денег не просим, уходи только, сделай милость. Мировой присудил ему номер очистить, а он и на апелляцию, и на касацию, да так и тянет. Горе да и только. Господи, а человек-то какой! Молодой, красивый, умственный. Когда не выпивший, лучше и человека не надо. На медни пьян не был и весь день родителям письма писал. Бедные родители, вздохнула полковница. Известно, бедные. Нечто приятно иметь такого лодыря. И ругают его, и из номеров гонят. И нет того дня, чтоб за скандалы не судился. Горе. Бедная, несчастная жена, вздохнула полковница. Он, сударни, не женат, девуш ему. Была бы цела одна голова, и за то благодарить Бога. Полковница прошлась из угла в угол. Не женатый, вы говорите? спросила она. Никак нет, сударня. Полковница опять прошлась из угла в угол и подумала немного. Хм, не женат. 
— проговорила она в раздумье. — Хм! — Лилии, мило, не сидите у окна, сквозит. — Как жаль! Молодой человек и так себя распустил. А все от чего? Влияния хорошего нет. Нет матери, которая бы... Не женат. Ну вот, так и есть. Пожалуйста, будьте так добры, продолжала полковница, мягко подумав. Сходите к нему и от моего имени попросите, чтобы он воздержался от выражений. Скажите, полковница на шатыре напросила. С дочерями. Скажите, в сорок седьмом номере живет. Из своего имения приехала. Слушаюсь. Так и скажите. Полковница с дочерями. Пусть хоть придет извиниться. Мы после обеда всегда дома. Ах, мило, закрой окно. Ну на что вам мама сдался этот забулдыга? Протянула Лиля по уходе хозяина. Нашли кого приглашать? Пьяница, буян, оборванец. Ах, не говори, Машер. Вы вечно так говорите, ну и сидите вот. Что ж, какой бы он ни был, а все же пренебрегать не следует. Всяк злак на пользу человека. Кто знает? Вздохнула полковница, заботливо оглядывая дочерей. Может быть, тут ваша судьба? Оденьтесь же на всякий случай.